বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে আমরা এই চ্যানেলে আমাদের জাতীয় আন্তর্জাতিক নানা ঐতিহাসিক রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জেল হত্যা নিষ্ঠুর বর্বরতা ও নেতৃত্ব শূন্যতা আপনারা জানেন আমাদের জাতীয় জীবনে যে কয়টি অত্যন্ত বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে গিয়েছিল তার মধ্যে উনিশশো সালে তিন নভেম্বর জাতীয় চার নেতাকে কারাগারের অন্তরালে নিষ্ঠুর বর্বরতার মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছিল এবং এই হত্যার আজকে প্রায় ছেচল্লিশ বছর এই হত্যাটি ঘটেছিল উনিশশো সালে পনেরোই আগস্টে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার নিকট আত্মীয় স্বজন মিলে প্রায় আঠারো জনকে হত্যাকারী যারা ছিল ঠিক তারাই পনেরোই আগস্টের যা হত্যাকারী তারাই এই তিন নভেম্বর জেলের অভ্যন্তরে ঢুকে আমাদের জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করেছিল সুতরাং এই হত্যাকাণ্ড পনেরোই আগস্টের হত্যাকাণ্ডেরই ধারাবাহিকতা একই ষড়যন্ত্রকারী একই হত্যাকারী গোষ্ঠীর হাতে সংগঠিত একই পরিকল্পনাকারী তারাই সুতরাং বাংলাদেশের এই পনেরোই আগস্টের হত্যাকাণ্ড তিন নভেম্বরের জেল হত্যা এই দুটোই একে অপরের সঙ্গে একেবারে অভিন্ন ঘটনা মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে বাংলাদেশকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব শূন্য করা বাংলাদেশকে ভিন্ন খাতে পরিচালিত করা বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস যেন আর কোনো দিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে সেই অবস্থাটি মূলত এই হত্যাকাণ্ডগুলোর মাধ্যমে তৈরি সৃষ্টি করা হয়েছিল আপনারা আমরা অনেকেই জানি যে তিন নভেম্বর জেলের অন্তরালে অর্থাৎ ঢাকা কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন আহমেদ কামরুজ্জামান মনসুর আলী এই চারজনকে একেবারে পরিকল্পিতভাবে টার্গেট করে হত্যা করা হয়েছিল এরা আমাদের পনেরোই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের বঙ্গবন্ধুকে হত্যাকাণ্ডের পরে এদেরকে ক্ষমতা দখলকারী খন্দকার মোস্তাক গঙ্গের যে সরকার যে অবৈধ সরকার সে অবৈধ সরকারের লোকজন তাদেরকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে কারাগারে বন্দি করে রেখেছিল তো সাধারণত কারাগারে যারা থাকেন তারা তো অনেকটাই নিরাপদেই থাকে তারা বন্দি থাকেন কিন্তু তাদের উপরে তো কোনোভাবেই হত্যাকাণ্ড কোনোভাবেই বাইর থেকে বাইর থেকে হত্যা করার কোনো কারণ থাকতে পারে না কিন্তু বাংলাদেশ সেই সময় উনিশশো সালে পনেরোই আগস্টের পর এমন একটি অবস্থার মধ্যে চলে গিয়েছিল রাজনৈতিকভাবে সেখানে রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে যারা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এই অভ্যুদ্ধয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাদেরকে হত্যা করা অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতৃত্ব বলতে যাদেরকে আমরা বুঝি তাদেরকে হত্যা করা এখন এই হত্যাকারী কারা এই হত্যাকারী হচ্ছে তাদের বড় অংশই সেনাবাহিনীর জুনিয়র র্যাঙ্কের কর্মচারী অফিসার এরা এরাই পনেরোই আগস্টের এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যেমনইভাবে জড়িত ছিল ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল 
তাদেরই আশীর্বাদ তাদের পেছনে আরো অনেক বড় বড় অনেকেই ছিল যেগুলো আজ পর্যন্ত আমরা যারা কারা কারা ছিল সেই ষড়যন্ত্রকারীদের প্রকৃত রহস্য আমরা এখনো পর্যন্ত উন্মোচন করতে পারি নানাভাবে এগুলো হয়তো বিভিন্ন বই পুস্তকে লেখা হচ্ছে কিন্তু একটা তদন্ত কমিটি যদি হতো রাষ্ট্রীয়ভাবে সেই তদন্ত কমিটির মাধ্যমে যদি উদ্ঘাটন করা হতো এবং সত্যিকার এই ষড়যন্ত্র রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থানের যে ষড়যন্ত্রের পেছনে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক যে সমস্ত শক্তি অপশক্তি জড়িত ছিল সেগুলো সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ নিয়ে যদি প্রকাশ করা হতো কোনো দলিল সেই দলিলের ভিত্তিতে আমরা অনেক কথাই বলতে পারতাম তারপরও এই ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ বছরে অনেকেই সামরিক বাহিনীতে তখন যারা কর্মরত ছিলেন তাদের দেখা তাদের অনেকেরই তারা অনেকেও নিজেরাও ভুক্তভোগে হয়েছেন অনেকে চাকরিচ্যুত হয়েছেন অনেকেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিলেন অর্থাৎ ফাঁসির কাজটে ঝুলতে ঝুলতে যারা বেঁচে গেছেন তাদের কেউ কেউ সেই সমস্ত ঘটনাগুলির বিবরণ বর্ণনা তাদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে দিয়েছে তার মাধ্যমে আমরা বেশ কিছু তথ্য জানতে পারি আমরা আন্তর্জাতিকভাবে দেশের বাইরে কিছু গবেষকের লেখা তথ্যে আমরা কিছু বই পুস্তকে আমরা কিছু তথ্য জানতে পারি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি আমাদের রাষ্ট্র এটা আমাদেরই করা উচিত সেটি হলো সরকারি আমাদের দলিলপত্র অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত যে সরকারি দলিলপত্রগুলো লেখা হয় হয়ে থাকে সাধারণত গত বান্ন বছর ধরে লেখা হচ্ছে সেই সময় এই ধরনের তথ্য সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা সরকারি এস বি ডিবি পুলিশ এবং অন্যান্য সংস্থা তারা কিন্তু প্রতিদিন কোথায় কি ঘটে সবই কিন্তু লিখে রাখে এগুলো সরকারি মাহফেজখানায় বা গোয়েন্দা সংস্থার দপ্তরে সেগুলো রক্ষিত থাকে সুতরাং এখন আমাদের সরকারের উচিত হল পঁচাত্তরের এই সমস্ত ঘটনাবলীর তথ্যগুলো স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এই তথ্যগুলো সহ বা তার পূর্ববর্তী অর্থাৎ যেটা সাতচল্লিশ সাল থেকে একাত্তর এক একাত্তর থেকে অন্তত পরবর্তী তিরিশ বছর আমাদের এই সমস্ত তথ্য সরকারের উচিত উন্মোচিত করে দেওয়া যেটা ডিক্লাসিফাই করা এই এই ডিক্লাসিফাই করার মাধ্যমে সরকারের যে দলিলপত্রগুলো এইগুলো আমাদের যে সমস্ত লাইব্রেরি রয়েছে আমাদের জাতীয় আর্খাই রয়েছে এই স্থানে রক্ষিত হলেন গবেষকগণ এই তথ্যের ভিত্তিতে ইতিহাসটা লিখতে পারে পুনর্লিখন করতে পারে তা আমাদের এখন পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন জনের মেমোরি থেকে বা স্মরণশক্তি থেকে বা তাদের স্মৃতিশক্তি থেকে আমরা যা পাই তারা যা লিখে গেছেন খুব বেশি লেখা হয়নি সাম্প্রতিক সময়ে কিছু লেখা হয়েছে গত দশ পনেরো বিশ বছরে কিছু লেখা হয়েছে কিন্তু একটা সময়ে এইগুলো সম্পর্কে লেখা যেত না কারণ রাষ্ট্র ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তারা এই তথ্যগুলো লিখতে দিত না তাদের এতে স্বার্থের ক্ষতি হতো অর্থাৎ তারা ওই সমস্ত হত্যাকারীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছিল যারা পনেরোই আগস্ট তেত্রিশ তিন নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড এমনকি এর পরবর্তীও নানা ঘটনা অন্তত আশির দশক পর্যন্ত ঘটেছিল এই সমস্ত ঘটনাগুলো সম্পর্কে যারা জড়িত ছিল সম্পর্কে যারা জড়িত ছিল 
তারা দেশের রাজনীতির সঙ্গে যারা ছিল তাদের অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল নানা রকম সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল তারা এখনো অনেকে জীবিত আছে তাদের কারো কারো বিচার হয়েছে এবং কেউ কেউ দেশে যাদের বিচার হয়েছে দেশে ছিল তারা ফাঁসিতে ঝুলেছে আবার অনেকে পালিয়ে গিয়েছে তারা বিদেশে রয়ে গেছে তো সুতরাং তাদেরও আবার একটা সমর্থক গোষ্ঠী রয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতির দুর্ভাগ্য হল যে ওই হত্যাকাণ্ডগুলো এই হত্যাকাণ্ডগুলোর একটা সমর্থক গোষ্ঠী আমাদের রাজনীতিতে বিদ্যমান অথচ উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট থেকে তিন নভেম্বর এবং পরবর্তী ঘটনাগুলো মূলতই ছিল রাজনীতি বিরোধী অর্থাৎ আমাদের রাষ্ট্রের যে রাজনীতিতে যারা অবদান রেখেছেন তাদেরকে নির্মূল করা তাদেরকে হত্যা করা এবং অত্যন্ত বর্বরোচিতভাবে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল এই হত্যাকাণ্ডটি আমাদের রাষ্ট্র রাজনীতির জন্য ভয়াবহ ট্র্যাজেডি নিয়ে এসেছিল বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটিয়েছিল এবং আজকে আমরা যে জাতীয় জীবনে যে সত্যিকার অর্থে সেরকম ডেডিকেটেড রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেখছি না সেটার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমরা পঁচাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু এবং তার যে সমস্ত সহকর্মীদেরকে হারিয়েছি তাদের মতো রাজনৈতিক নেতৃত্ব যুগে যুগে আসে না তৈরি হয় না কারণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব যারা দেশকে বিরোচিত ভাবে সম্মানিত করতে পারেন সেই রকম রাজনৈতিক নেতৃত্ব একটা বিশেষ সময়ে ঐতিহাসিক সময়ে তারা তৈরি হন সেই সময়টি যেমন আমাদের পাকিস্তান যুগে আমাদের যে স্বাধীনতার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষার যে রাজনীতির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আরও অনেকে তাদের সঙ্গে যারা একনিষ্ঠভাবে এই যে জুলু অত্যাচার নির্যাতন এগুলি শুধু নয় মেধা প্রজ্ঞার দিক থেকেও যারা বুঝেছিলেন যে এই জাতিকে কিভাবে সচেতন করতে হবে জাতির মধ্যে সেই জাতীয়তা বোধ তৈরি করতে হবে অর্থাৎ পাকিস্তানি যে ভাবাদর্শ থেকে মুক্ত করে মানুষকে আবার নিজস্ব রাষ্ট্র চিন্তা স্বায়ত্তশাসিত একটা রাষ্ট্র চিন্তা ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এই রকম গুণাগুণ সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ারই অংশ বা জন্ম হতে পারে এটি এইরকম ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ছাড়া এত মেধাবী এত আত্মনিবেদিত প্রাণ এত আত্ম উৎসর্গিত কৃত নেত্রী নেতৃবৃন্দ তৈরি হন না বঙ্গবন্ধু তৈরি হয়েছেন সে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যারা একনিষ্ঠ ছিলেন তারাও তৈরি হয়েছিলেন একে অপরের প্রভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন জেনেছেন মত বিনিময় করেছেন এবং তারা একটি লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছেন এবং এটা এটা এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা এটা যদিও একটা মুক্তিযুদ্ধের ভিতর দিয়ে হয়েছে কিন্তু এটা সাধারণ কোনো যুদ্ধ নয় এটা ছিল রাজনৈতিক যুদ্ধ জনযুদ্ধ যাকে আমরা বলি এই জনযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন একটা রাজনৈতিক সরকার একটা রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং তার সঙ্গে আমাদের যে সামরিক যে নেতৃত্ব তৈরি হয়েছিল তারা ছিল জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বাঙালি সামরিক কর্মকর্তা যারা পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে এক সময় কর্মরত ছিল তারা সেখান থেকে বের হয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সামরিক এই মুক্তিযুদ্ধকে তারা নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন সুতরাং এই মুক্তিযুদ্ধে যারা যোদ্ধা তারা কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা তারা কিন্তু সামরিক প্রচলিত সামরিক বাহিনীর সদস্য নন তারা কিন্তু মুক্তি বাহিনীর সদস্য সুতরাং যারা অধিকতর রাজনৈতিক সচেতন ভাবে অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতার পক্ষ হয়ে যারা যুদ্ধ করেছেন তারা সুতরাং এই জিনিসটা আমি একটু উল্লেখ করলাম এই আমাদের নানা বিভ্রান্তি অনেক অনেকের মধ্যে এই প্রসঙ্গে রয়ে গেছে 
সুতরাং আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের নেতৃত্বেই আমরা উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধ করেছি আর সেই নেতৃত্ব ছিলেন বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দিন আহমেদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মনসুর আলী সহ কামরুজ্জামান সহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা তারা আমাদের এই রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছে যদি বঙ্গবন্ধু সেই সময় গ্রেপ্তার হয়েছিল পাকিস্তানিদের হাতে সেই জায়গাতেও তার অনুপস্থিতিতেও সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিনরা একটা সরকার গঠন করে যে সরকারের প্রধান ছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজেই গঠন করে তারা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়ে এই জনযুদ্ধকে মুক্তিযুদ্ধকে স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফল করেছিলেন সেই রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই উনিশশো সালে যারা হত্যা করেছিল তারা কিন্তু রাজনীতিকে মূল উৎপাটিত করার জন্য করেছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ রাজনৈতিক দলের ছিল কিন্তু তারা ছিল ষড়যন্ত্রকারী তারা ছিল লুক লুকিয়ে থাকা ষড়যন্ত্রকারী যেমন খন্দকার মোস্তাক তাহের উদ্দিন ঠাকুর সহ আরও কয়েকজনকে আমরা পাই যারা এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিল কিন্তু তাদেরকে সামরিক অস্ত্র দিয়ে এবং সামরিক বাহিনীর একটা অংশ তাদেরকে নানাভাবে যে সহযোগিতা দিয়েই কিন্তু এই অভ্যুত্থানটি রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানটি সংগঠিত করতে সহযোগিতা করেছিল অর্থাৎ তাদের পেছনে আরও হয়তো আমলা ছিল বিজনেসম্যান থাকতে পারে বিদেশি সহ বিদেশি নানা গোষ্ঠী ছিল এরকম অন্য গোষ্ঠী ছিল যারা মূলত বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব যারা আমাদের জন্য একটা রাষ্ট্র নির্মাণ করছিলেন মনে রাখতে হবে কেন তাদেরকে হত্যা করছে তাদেরকে হত্যা করছিল কারণ তারা একটা রাষ্ট্র নির্মাণ করছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্র যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটা হবে সেকুলার ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি যেটা মূল মূল লক্ষ্যই হল শোষণ মুক্ত একটা সমাজ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এখানে তৈরি করা যেখানে মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার পাবে যেখানে মানুষ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে যেখানে মানুষ অধিকার ভোগ করতে পারবে অর্থাৎ আমাদের পাকিস্তানকালের যে বৈষম্য ছিল সেই বৈষম্য থেকে মুক্ত হয়ে আমরা একটা আধুনিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের জন্য তখন এই রাজনৈতিক নেতৃত্ব আমাদেরকে অনেকগুলো জিনিস উপহার দিয়েছিলেন সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উপহার দিয়েছিলেন শিক্ষা নীতি উপহার দিয়েছিলেন একটা জাতি আধুনিক জাতি রাষ্ট্র গঠনের জন্য যা কিছু দরকার মনে রাখতে হবে এগুলো একমাত্র রাজনৈতিক সরকারে পারে এগুলো একমাত্র রাজনৈতিক সেই রকম নেতৃত্বই পারে যারা এটা সম্পর্কে যাদের দীর্ঘ পড়াশোনা আছে যাদের আন্তর্জাতিক রাজনীতির অভিজ্ঞতা আছে যাদের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা আছে তারাই কেবল এই ধরনের একটা রাজনৈতিক সরকারের নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিকভাবে একটা রাষ্ট্র গঠনের কাজে রাষ্ট্র গঠনের কাজে সহযোগিতা করতে পারে সেই কাজটি উনিশশো পঁচাত্তর সালে আমরা দেখেছিলাম যে থামিয়ে দেওয়ার জন্যই থামিয়ে দেওয়ার জন্য এই ষড়যন্ত্রটি হয়েছিল সেই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে কারা কারা আমরা বললাম যে রাজনীতির একটা ক্ষুদ্র অংশ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল আবার অনেক বিভ্রান্তবাদী তারা এই সরকারকে উৎখাত করতে চেয়েছিল কিন্তু তারা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তখনও যুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়নি কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডটি সংগঠিত করার পেছনে সামরিক বাহিনীর এক কয়েকটি অংশ একটা ছিল জুনিয়র কর্তৃত্ব জুনিয়র কিছু অফিসার কিছু সুবেদার তারা ছিল আরও তাদের উপরে কিছু কর্মকর্তা ছিল এর উপরে আরও চারজন ছিল যারা এই হত্যাকাণ্ডটি সংগঠিত করতে ভূমিকা রেখেছিল এবং তাদেরই কারণে এই হত্যাকাণ্ডটি পনেরোই আগস্ট হত্যাকাণ্ডটি সংগঠিত হয় এবং সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে তারা ক্ষমতা দখল করে ক্ষমতা দখল করার পর যে জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে 
बांग्लादेश के तरह परिवर्तन करते चेये चिलो किंतु बांग्लादेश के परिवर्तन करण मत उनकी राजनीतिक दुरुदर्शिता शेष शक्ति चिलो कंधोकर मुस्ताकिर चिलो किंग बा परोबर्ती ते जिसमस्तो सामुरिक बाहिनी लोकेरा औरतात वही जारा हत्ता कंडीशन के जुप्त चिलो तादेरी बार्स तारा तो कौन बंगो भवने बोशे ओमुके हत्ता करो ओमुके आटका ओमुके ओमुके एक करो शेक करो एक आज कुल ही तारा तो कौन कुछ रहमान की सामुरिक बाहिने भेतोरे हो तारा किंतु जो चेन ऑफ कमांड शे चेन ऑफ कमांड क्यों तारा किंतु मान चिलो ना जी कारणे देखा जाता चिलो जो सामुरिक बाहिने भेतोरे हो किंतु एक � और तब पुनः रे अगस्त के पड़े, हमरे लोकों को री जिस सामुरिक बहने प्रधान के परिवर्तन करे, शेखाने जिन्हें दितियो चलें, ताके उपो सामुरे उपो सामो सामुरिक बहने प्रधान के सामुरिक बहने प्रधान करा है जी और रामन के करा है, तीनियो देखा जा चिलो, जे एक्टी अंशे परामुश्य चोल चले, तीनियो किंतु पुरु सामरिक बाहिने के नियंत्रण करते पढ़ चले ना एवं राजनीति जे सरकार तो कौन शे राजनीति सरकार सामरिक बाहिने के और तस तेरे सामरिक शासन जारी करे राष्ट्र पुरी चलने को चलो कौन दुकान मस्ता शे सरकारे नियंत्रण ने तो कौन बांग्लादेश जब भावे पुरी चले तो हो चलो शे टा कोनो भावे देश के नियंत्रण करते पढ़ च शिकारों ने देखा कि लो प्रथम में जी टैंक कामान बंदूक दिए ही तो तारा कमोता दखल करे चलो मानुष है तो संगे संगे प्रतिबात करते पारे नहीं राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक माटे नाम तो पारे नहीं कारण शकले रहती तो कौन शकले शान मुखे ही तो कौन का टैंक कामान बंदूक निये सामुरी बहने किचु ऑफिसर किसु तादेव कुर्तित तारा देखा चिलो तादेव खोमता तारा देखा चिलो शे अवस्था है तो किसूटा तारा दमन दमित चिलो किंतु शिकने जे खोमता जे सरकार टी तारा मस्कुंदो का मस्तक तो इडी कोडे चिलो शे सरकारे मुद्दे सवाई जे खूब शिक्षा एक से तार ना है अनेक के जोर करे निये चिलो किंतु जारा एके बारी जोर कोडे ह प्रथम ही गिरोबंदी तार पर शेखांति के तादर के कारागारे निया जाओ फलो एवं उसे ही कारागारे के मध्य आम्रा जाने प्राय पांच छः शो राजनीतिक नेता आओ में लिखे राजनीतिक नेत्री बिंदु तादर के विभिन्न जेल खाना है तादर के धोरे आठ के रखा हुआ है चिलो ताजे दिन हम में तासुर नजरुल इस्लाम इरा ढगा के मंसूर अली ढाका के अंदर कार्य कर रही था तादर के रखा हुआ है चीन अखोन शाम मूल मूलतो विषय गुलो होलो जे खंडकार मुस्ताके सरकार दिन दिन किंतु बाढ़जीक भावे मने होले होए चिलो जे हाथ तो नियंत्रण प्रतिष्ठा कोरे चिलो किंतु भीतरे कैंटरमेंटर भीतरे किंतु एडिटरी अशांति दम दो संगतो इरी हो चिलो एवं जूनियर ऑफिसर जरा ये कुर्तितो कुर्चिलो तादेव कुर्तितो अनेकी पसंदो कुर्चिलो ना एवं तारा इटर विरुद्ध विद्रोह करा जुन्नो तोखोन अनेकी माने निजरा निजरा प्रस्तुत होच्चिलो एवं तारा मेजर जनरल जेह रोमन एक कच्चे पच्चों तो दाबी कुर्चिलो जे आपकी शामुरिक बहने प्रधान आपने दूर किन खुदोगर मस्ता तो अकोन सामुरिक बाहिनी ये ऊपरे चेन ऑफ कमांड टाक को भेंगे फेल चिलो। शेखाने उपदेश टाइप जबे जिया उस्मानी शायद के एवं आरोग्य एक जन के नियाशा होये चिलो। और तब शेखाने तीनी खोमता विकेंद्रिक भिन्न भिन्न व्यक्तिर हाथे दिए एक टा दोंदो संगत तुरी करे रखे चिलो। छे ही अवस्था है देखा के लोग जैसा हम लोग बाहिनी मुद्दे किन्तु एक ता बिस्तरिंग खोला तो इडियो हो शुरू है के लोग 
এবং সেই বিশৃঙ্খলা শুধু সামরিক বাহিনীর মধ্যে না তখন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ যাদেরকে যাদের বহু সংখ্যক নেতাদের নেতাকে তখন বন্দি করা হয়েছিল তখন যারা বন্দি হয়নি এতদিন হয়তো লুকিয়েছিল তারাও কিন্তু কিছুটা আবার মাথা ছাড়া দিয়ে উঠা শুরু করেছিল এবং তারাও দু একটা মিছিল এখানে সেখানে করা শুরু করেছিল এবং খন্দকার মোস্তাককে ভেতর থেকে কিন্তু চ্যালেঞ্জ দেওয়া শুরু হয়েছিল সেই চ্যালেঞ্জটাকে সেই চ্যালেঞ্জটা যখন পাওয়া শুরু করলো তখন বোঝা গেল যে খন্দকার মোস্তাক ততদিনে তার যে অবস্থান সেটি ধরে রাখতে পারছিল না সেই অবস্থায় আমরা জানি যে দুই এক নভেম্বর মাসের আগেই অর্থাৎ অক্টোবর মাসের শেষের দিকেই ক্যান্টনমেন্টের মধ্যেই গুঞ্জন উঠতে থাকে যে খন্দকার মোস্তাককে আর রাখা যাবে না এবং এই জুনিয়র যে সমস্ত অফিসার তাদের বাড়াবাড়ি আর রাখা যাবে না তাদের এই সমস্ত চেইন অফ কমান্ড নষ্ট করা এটাকে প্রতিহত করতে হবে এই অবস্থায় কিন্তু দুই তারিখ খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে একটা অভ্যুত্থান ঘটে এবং সেখানে আরও অনেকেই বেশ অনেকেই ওটার সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে এটার সঙ্গে যুক্ত হতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে দুই তারিখ দুই দুই তারিখ রাতে যখন নভেম্বর মাসের দুই তারিখ রাতে যখন এই ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া শুরু করা হলো তখনই কিন্তু এই শক্তি বুঝে ফেলেছিল যে তাদের একটা বড় ধরনের বিপদ আসছে এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে যদি এই মুহূর্তে জেলের অভ্যন্তরে যে জাতীয় নেতৃবৃন্দ রয়ে গেছে তাদেরকে যদি জীবিত রাখা হয় তাহলে তারা মুক্ত হয়ে আসলে আবার যে পনেরোই আগস্টের পূর্ববর্তী যে রাজনৈতিক অবস্থা সে অবস্থায় এরা ফিরে নিতে পারে কারণ এরাই উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব ছিলেন দিয়েছিলেন নায়ক ছিলেন সেই কারণে খন্দকার মুস্তাকের নির্দেশে ওই কর্নেল হুদা সহ ডালিম সহ যে সমস্ত ব্যক্তিরা পনেরোই আগস্ট সংগঠিত করেছে তাদেরই কয়েকজন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে দিবাগত দুই তারিখ দিবাগত রাত অর্থাৎ তিন তারিখের প্রত্যুষে তারা গিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রবেশ করে সেখানে তাদেরকে বাধা দেওয়া হলে খন্দকার মুস্তাক বঙ্গ ভবন থেকে টেলিফোন করে কারা কারাগারের যিনি মহাপরিচালক ছিলেন তাকে বলা হয়েছিল যারা গিয়েছেন তাদেরকে ঢুকতে দাও তারা যা করতে চায় তা করতে দাও অর্থাৎ খন্দকার মোস্তাক তখন নির্দেশ দিয়েই এদেরকে ঢুকতে দিল এবং তারা ঢুকেই যে কক্ষগুলোতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন কামরুজ্জামান এবং মনসুর আলী ছিলেন তাদেরকে এক দেখায় করে এনে সেখানে প্রথমে ব্যায়নেট খুঁচিয়ে এবং পরে গুলি চালিয়ে তারা সেখান থেকে একবার নয় বের হয়ে একবার আসেন আবার যখন গঙ্গানি শুন শুনতে পান কন্ন শুনতে পায় তারা আবার ফিরে এসে সেখানে তারা কিন্তু ব্যায়নেট খুঁচিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করে তারা চলে যায় অর্থাৎ ওই তিন তারিখে প্রত্যুষে এই লোমহর্ষক ঘটনাটি তারা ঘটায় পনেরোই আগস্টের মতোই এখানেও তারা কিন্তু একটা বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে যে বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়া যে চার জাতীয় নেতা তারাও কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতোই শহীদ হলেন এবং তাদেরকে হত্যা করার মাধ্যমে আমাদেরকে রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব শূন্য করা হল এবং এই নেতৃত্ব শূন্যতা আমরা কিন্তু আর কোনো দিন সেটা আর পূরণ করতে পারিনি এটা পারাটা খুব সহজ নয় মোটেও সম্ভব নয় এবং আজ পর্যন্ত আমরা যে শূন্যতার মধ্যে আছি রাজনীতিতে সেখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের সেই রকম দেশপ্রেমিক 
রাজনীতি এবং ওই মাপের মেধাবী রাজনৈতিক নেতৃত্ব আমাদের তিন তারিখে যাদেরকে হারিয়েছি তাদেরকে হারানোর পরে বঙ্গবন্ধু হারানোর পরে যারা অবশিষ্ট ছিলেন তাদের মধ্যে তিন তারিখে আমাদের এই যে চারজন তাদেরকে আমরা হারানোর পরে বলা চলে সেই মাপের সেই হিমালয়ের উচ্চতায় যারা ছিলেন রাজনৈতিক নেতৃত্বে তাদের মতো আর রাজনৈতিক নেতৃত্ব আমাদের এখানে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু তাদের জায়গায় যারা পরবর্তীতে সামরিক শাসনের এবং সামরিক বাহিনী থেকে এসে বা তাদের আশ্রয় প্রশ্রয়ে রাজনীতিতে জায়গা দখল করল এরা কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ইত্যাদির প্রতি কোনো দিনই তাদের কোনো আন্তরিকতা ছিল না তাদের অনেকেই সুবিধাবাদী ছিল অনেকে দক্ষিণপন্থার অনেকে ডানপন্থার বিভিন্ন প্রকার রাজনীতি করেছে তাদের বাংলাদেশ কেন্দ্রিক সেরকম কোন রাজনৈতিক অবদান ছিল না তাদেরকেই একাত্ম করে দেখা গেল যে উনিশশো পঁচাত্তরের পরে সামরিক শাসনকে অব্যাহত রেখে বলা হয়ে থাকে সান্দ আইন দিয়ে দেশ পরিচালনার মাধ্যমে দেশে একটা সামরিক রাজনৈতিক শাসন সেখানে চালানো হয়েছিল যেখানে রাজনৈতিক দল গঠন এবং সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর উত্থান বিভিন্ন গোষ্ঠী আওয়ামী বিরোধী গোষ্ঠীকে রাজনীতিতে জায়গা করে দেওয়া অর্থাৎ স্বাধীনতা গণতন্ত্র সাম্য এই যে নীতি আদর্শগুলো নিয়ে আমরা একদিন স্বাধীন হয়েছিলাম রাষ্ট্রের যাত্রাটা শুরু করেছিলাম সেই আদর্শগুলোর বিরোধী শক্তিদেরকে রাজনীতিতে ময়দানে স্থান করে দিয়ে তারপরে বাংলাদেশে একটু একটু করে রাজনীতির যে অধিকারটা দেওয়া হচ্ছে এটাকে কোনো অবস্থাতে রাজনীতিক প্রগতিশীলতা বলা যায় না এটা আপনা থেকে না প্রগতিশীলতাটা তার নিজস্ব মাটি মানুষের ভেতর থেকে গড়ে ওঠা শক্তি আর এটা ছিল সামরিক বাহিনীর দেওয়া কিছুটা যে সিরিঞ্জ সেই সিরিঞ্জের যে পানি সে পানি খাইয়ে একটা রাজনৈতিক শক্তিকে এখানে গড়ে তোলা হয় যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বিরুদ্ধে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্র যে বাহাত্তর সংবিধানের রাষ্ট্রের আদর্শ বিরোধী তাদের কি বাংলাদেশের রাজনীতিতে গড়ে উঠতে দেওয়া হলো এটাকে বলা হচ্ছে বহুদলীয় গণতন্ত্র করা হলো এই বহুদলীয় গণতন্ত্রে নেই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের সেই রাজনৈতিক যে নেতৃত্ব তাদেরকে তাদেরকে যে হারানোর বেদনার কথা নেই তাদেরকে হত্যা করার যে অপরাধ যে বেআইনি কাজ এইটাকে এইটাকে ঘৃণা করার এটাকে একটা অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত স্বীকার করার মতো রাজনৈতিক শক্তিত্বের শক্তিকে তখন রাজনীতি করতে দেওয়া হয়নি তাহলে এই বহুদলীয় গণতন্ত্রটা তো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বহুদলীয় গণতন্ত্র নয় এই বহুদলীয় গণতন্ত্রের আদর্শে ভিতরে আসলে কিন্তু বাংলাদেশের যারা বিরোধী শক্তি ছিল তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভিন্নভাবে রাজনীতি করার অধিকার দেওয়া হলো আর যারা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের শক্তি ছিল তাদেরকে কিন্তু পিছন থেকে টা টেনে ধরে তাদেরকে ভেঙে চুরে তসনস করে দেওয়ার চেষ্টা করা হলো বলাই হলো যে বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের জন্য রাজনীতিকে কঠিন করে দেওয়া হবে এই যে এই স্লোগানটি তো সেনা সেনা প্রধান জিয়াউর রহমানেরই কথা তাহলে রাজনীতিকে রাজনীতিবিদদের জন্য যদি কঠিন করে দেওয়া হয় তাহলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যারা তখন বিচরণ করছেন তারা তো রাজনীতিবিদ না তো রাজনীতিবিদ না হলে যারা রাজনীতির ময়দানে এসেছেন তারা তো তারা রাজনীতির পোশাক পরেছেন কিন্তু রাজনীতির অন্তর রাজনীতির যে চিন্তা চেতনা বা রাজনীতির যে তেক তিতিক্ষা যে দীক্ষা এগুলো তাদের মধ্যে ছিল না যদি থাকতো তাহলে বাংলাদেশ এভাবে একটা বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডকে 
যেটাকে আমরা বলে বলে থাকি যে ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশ দিয়ে বিচার রহিতকরণ করে রাখলো বিচারটাকে বন্ধ করে রাখা হলো করা যাবে না সেই রকম আইন করে বাংলাদেশে যে রাজনীতি চলে সেই রাজনীতিটা তো আসলে বাংলাদেশ মুখী রাজনীতি নয় সেই রাজনীতিতে যারা এসেছে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির রাজনীতি সেই রাজনীতি বাংলাদেশে আমাদের সমাজ জীবনে আমাদের চিন্তার জগতে এসেছে সে কারণে আজও পনেরোই আগস্টে একদল শোকাহত থাকে আরেক দল এটাকে তারা তারা কোনো অউনি করে না এটাকে তারা খুব একটা আমলেই নেয় না তাহলে এত বড় হত্যাকাণ্ড এত বড় পরিবর্তন এত ভিন্ন একটা পরিবর্তন যে ভিন্নতাকে ভিন্নতার মধ্যে দিয়ে আমাদের রাষ্ট্রের আদর্শকে বিচ্যুত করা হয়েছে সেই পরিবর্তনকে যারা সহজ যারা নির্লিপ্ত থাকে তিন নভেম্বরের হত্যাকাণ্ডকে যারা কিছুই মনে করেন না তারা তো বর্বর পনেরোই আগস্টের বর্বর তিন নভেম্বরের বর্বর যারা সেই বর্বরদের সঙ্গে যারা এখন জীবিত রাজনীতিবিদ তারাও তারাও কিন্তু যারা এই এই দিনগুলোকে এই হত্যাকাণ্ডগুলোকে অপরাধ মনে করে না তারাও কিন্তু একই বর্বরতাকে ধারণ করে সেই বর্বরতাকে ধারণ করলে তাদের ধারণ করা রাজনীতি বাংলাদেশের রাজনীতি সমাজ রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে সেই বর্বরতাকেই কিন্তু ধারণ বিস্তৃত করে করে দিচ্ছে অর্থাৎ সেটারই বিস্তার ঘটিয়ে দিচ্ছে এবং একই সঙ্গে এ তাদের যত বিস্তার ঘটছে আমাদের সমাজে তত বেশি সুবিধাবাদ তত বেশি আদর্শহীন তত বেশি নৈতিকতা বিরোধী তত বেশি আমাদের যে কল্যাণকামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিরোধী শক্তি আমাদের রাজনৈতিক ময়দানে রাজনৈতিক অঙ্গনে তারা জায়গা করে নিয়েছে এবং যে কারণে আমরা এই পনেরোই আগস্ট তিন নভেম্বর এই হত্যাকাণ্ডের দিনগুলোতে বাংলাদেশে এক ধরনের বিভ্রান্তি দেখি অনেকে এগুলোকে জায়েজ করার পক্ষে নানা রকম কুযুক্তি তথ্যহীন যুক্তি দিয়ে থাকে এবং অনেকে বিপ্লবের কথাও একসময় বলেছিল কিন্তু সেই বিপ্লবের যারা দেখেছিল তারাও একসময় সেই বিপ্লবের কিছুই আর সেখানে পায়নি তাদেরও অনেককেও কিন্তু নিহত হতে হয়েছিল অর্থাৎ রাজনীতির যে জটিল অঙ্ক জটিল সমীকরণ এগুলোকে না বুঝে যারা রাজনীতিকে দেখেন তারা কিন্তু পনেরোই আগস্ট তিন নভেম্বরের এই হত্যাকাণ্ড থেকে অনেক কিছু তাদের শেখার রয়ে গেছে জানার রয়ে গেছে যেগুলো এখনো লেখা হয়নি যেগুলো এখনো পর্যন্ত উন্মোচিত হয়নি সেই কাজগুলো আমাদের আসলেই এখন করা অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি সে কারণেই আমি মনে করি আমরা শুধু এই দিনগুলো দিবসগুলো পালন করাটাই যারা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাস করেন যারা সেই রাজনৈতিক মতাদর্শকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করেন তাদের সকলেরই উচিত হবে এই দিনগুলোর মধ্যে যে একদিকে যে বর্বরতা আরেক দিকে যে যে নিষ্ঠুরতা এবং এবং এর মধ্য দিয়ে যে শূন্যতা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মধ্যে তৈরি হয়েছে সেই সমস্ত কিছুকে উন্মোচিত করার যে কাজ সে কাজটি আমাদেরকে এখন করা দরকার এবং আমাদের দেখে নেওয়া দরকার কারা এর পক্ষে কারা এর বিপক্ষে যারা এর পক্ষে তারাও আরও বেশি ঐক্যবত হওয়া দরকার যারা এর বিপক্ষে তারা যে তারা যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এই বিরুদ্ধে উনিশশো সালের যে হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটেছিল সেইগুলোরই সেইগুলোরই পক্ষের শক্তি সেই পক্ষ শক্তিকে মোকাবেলা করতে হবে রাজনৈতিকভাবে আদর্শগতভাবে চিন্তার দিক থেকে চৈতন্যের দিক থেকে মননের দিক থেকে দীক্ষার দিক থেকে তাহলেই কিন্তু আমরা বাংলাদেশ যে বাংলাদেশের জন্য ত্রিশ লক্ষ মানুষ 
আত্মাহুতি দিয়েছিল যে বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম এই জাতীয় চার নেতা বঙ্গবন্ধু সহ আরও অন্যান্য যারা বঙ্গবন্ধু এবং জাতীয় চার নেতা তার যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন এবং যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল যারা যাদের যে রাজনৈতিক জীবনটাকে এখানে শেষ করে দেওয়া হয়েছিল তাদের প্রতি তখনই আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে এবং তাদের থেকে আমরা শিক্ষাটা নিয়েই বাংলাদেশকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারব নতুন প্রজন্মকে সেখানেই শিক্ষাটা নিতে হবে বলে আমি মনে করি আমার এই আলোচনার যদিও ধারাবাহিকভাবে বিষয়গুলো আমি তুলে আনিনি কিন্তু আমি এই বিষয়টি বিষয়গুলো বলার চেষ্টা করেছি আমি আশা করি শ্রোতা দর্শকগণ সে বিষয়গুলো গভীরে প্রবেশ করে আগামী দিনে এর অন্তর্নিহিত রহস্যগুলো উদ্ঘাটন করার মাধ্যমে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই ট্র্যাজেডি পঁচাত্তর বিভান্ত পঁচাত্তর এই পঁচাত্তরকে আমাদের উন্মোচিত করা দরকার যদি এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ইউটিউবে হিস্ট্রি বাংলা চ্যানেলে সার্চ দিন যদি তা তা পেতে না পান তাহলে মমতাজুদ্দিন পাটোয়ারি চার্জ দিন সার্চ দিন তাহলে আমি আশা করি আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন ততদিন ভালো থাকুন আগামী অনুষ্ঠানে দেখা হবে ধন্যবাদ